Merhaba arkadaşlar. E, kağıt çanta için e, kare taban e, nasıl yapılır? Dikdörtgen taban nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışacağım. Önceden e, kare bir taban yapmıştım. E, bunu e, size göstereyim. Kare tabanda e, dört tarafta mesela üç tane şöyle e, zigzaklarımız varsa e, dikdörtgen tabanda da bir tarafta üç tane e, zigzagımız olacak. Diğer geniş tarafta da dokuz tane zigzagımız olacak. Neticede değişen bir şey olmayacak. Yani köşelerde yine böyle e, büyük karelerimiz olacak. Şimdi şu şekilde tutuyorum e, ilk etapta. Şöyle e, tenhaya tenhaya ve bunu birbirine şu şekilde arkadaşlar geçiriyorum. Normalde biz zigzagımızı yaparken ne yapıyorduk? Şöyle tutuyorduk elimizde ve e, tenha yer burada oluyordu. Buradaki de tenha yerde bu taraf sol elimin olduğu tarafa doğru bakıyor ve bu şekilde şöyle sokuyorduk. Şöyle sokuyorduk. Bununla ilgili işte videolarda yine yukarıda şöyle sokup ve böyle gelerek zigzag yapıyorduk. Ama bu sefer şu köşeyi yapacağız arkadaşlar. Şu köşeyi. Bu köşeyi yapmak için de ne yapıyoruz? Bu sefer tepeden indireceğiz aşağıya doğru. Şöyle tepeden. Tepeden aşağıya doğru böyle indirdim. Bakın karem oldu. Şu kareyi oluşturdum. Şöyle. Şimdi şu kısmını yapacağım. Şu siyah kısmını. Şu ara boş. Araları açık. Hemen bir tane daha alıyorum. Bu aradan şöyle açarak arasını birini şu alta şöyle arkadaşlar diğerini de üste geçirmek suretiyle şöyle bir çıkıntı yaptık bak bak gördünüz mü bak kare ve çıkıntısı şimdi ne yapacağız artık e, zigzaklarımızı yapmaya başlayacağız. Üç tane zigzag yapacağız arkadaşlar. Zigzagımızı yapmak için şimdi böyle değil. Böyle yaparsa kare olur. Onun için ne yapıyoruz? Şu taraftan sokuyoruz. Şunu alttan sokalım. Şunu da yukarıya sokalım. Ve şöyle arkadaşlar zigzagımızın bir tanesini oluşturduk. Yine alıyorum. Kalabalık yer, tenha yer aldırmıyoruz. İsterseniz dikkat edin. Dikerken rahat edersiniz. Aynen bu zikzagımızı nasıl yaptığımızı, nasıl taktığımızı yukarıdaki i harfine tıklayarak geçmiş videolarda görebilirsiniz. Bunlar için kesim nasıl kesiyorum, nasıl katlıyorum, nasıl birleştiriyorum hepsiyle ilgili ayrı ayrı videolarım var arkadaşlar. Görebilirsiniz. Şimdi bakın. Şu anda biz e, iki tane zigzag yaptık. Üçüncüyü yaptıktan sonra şu köşeyi yapacağız. Üçüncüyü yapmak için yine şöyle bu sefer yine tepeden giriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şöyle köşe kareyi yaptım. Bir zikzak, iki zikzak, üç zikzak. Şimdi şu köşeyi yapıyoruz. Bu köşeyi yapmak için arkadaşlar şöyle sokamayız. Çünkü şuraya gitmem lazım. Onun için ne yapıyorum? Şöyle alttan yukarıya doğru şöyle gireceğim. Şöyle girmem lazım. Bu şekilde giriyorum. Çekiyorum. Bak. Gördünüz mü? Dikdörtgenin bir kenarı çıktı. Şimdi ne yapıyorum? Şurayı yapmam lazım. Bu sefer de şu, şöyle geleceğiz. Bu şekilde geleceğim. Şöyle. Şöyle giriyorum arkadaşlar bu sefer. Sol elimle de pek iş yapamam ama yaptım. Neticede yaptım. Bak. Neresi kaldı? Şurası kaldı. Orayı, orayı yapabilmek için de şu şekilde gireceğim. Şöyle. Şimdi bu bizim e, çanta e, şeyinin tabanının altının eni. Şimdi şöyle boyunu yapacağız. Boyunu yapmak için de yine bakın bu ara açık. Şurada açık. Buraları sonra dikeceğiz. Elime alıyorum ben şeyimi. 
kağıdımı. Şunun arasını şöyle açıyorum. Birini alta sokuyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Görülüyor umarım. Şöyle. Şunu da yukarıya sokacağım. Şuraya. Buraya soktum. Şöyle çekiyorum. Bakın şunu şöyle koydum. Bunu buraya koydum. Bakın gördünüz mü? Şunu yaptım ben. Şimdi şunu. Şu küçük kareyi yaptım. Şöyle. Şimdi şu pembeyi yapmak için ne yapacağım? Şöyle tepeden ineceğim. Yani böyle inmem lazım. Şöyle. Şöyle. Şimdi şurayı yapacağım. Burayı yapmak için de ne yapıyorum? Şöyle gireceğim. Şöyle tutayım. Şu şekilde gireceğiz. Şöyle gireceğiz. Şimdi burayı yapacağız. Şunu yapmak için de şöyle giriyoruz. Şu şekilde. Tamam. Şimdi bak. Köşeyi yaptım. 1 2 3 tane zigzag yaptım. Köşe yaptım. 1 2 tane zigzag yaptım. Bu iki bu zigzag yani e, tabanın eni değil de boyunda arkadaşlar şu mesafede 9 tane şöyle köşe yapacağız. 9 e, tane şöyle e, zikzak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani uzun kenarında 9 tane zikzak, kısa kenarında 3 e, tane zikzakımız olacak. Şimdi 9 tane zikzaktan sonra şu köşeyi yapacağız. Şimdi bunun için yine aşağıdan yukarıya doğru şu şekilde sokuyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi tenha veya kalabalık yer sorun değil ama tenha yeri tercih ederseniz dediğim gibi rahat edersiniz dikerken özellikle rahat edersiniz şimdi diğerini de soktum bakın arkadaşlar gördünüz mü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane köşem oldu şimdi bu şey pardon zigzagım oldu Şimdi bu köşeyi yapmak için şuradan tepeden aşağıya doğru ineceğim. Şöyle ineceğim. Şu köşem yine oluştu. Şimdi bu sefer buraya ne yapacağım? 3 tane şöyle zigzag yapacağım. Şuraya. Aynen şu şekilde. Burası böyle gördüğünüz gibi yine açık. Buraya ben alta bir tane şöyle yaptım. Bir de yukarıya takacağım. Ve yine bildiğimiz arkadaşlar buradan itibaren, köşeden itibaren yine bildiğimiz zikzak e, kağıt takmamıza devam edeceğiz. Burada da 3 tane olacak bu. Tamam mı arkadaşlar? Bu kare ise bu dikdörtgeni. Şimdi bir köşe, iki, pardon bir e, zikzak, iki zikzak, üç zikzak. Şimdi buraya ben ne yapacağım? Şu köşeden yapacağım. Şu köşeden yapacağım. Bu köşeyi yapmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Şuradan yukarıya doğru şöyle çıkıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru. Çıktım. Kare yapacağım buraya. Kare yapmak için ne yapıyorum? Yukarıdan şöyle bu sefer şöyle ineceğim aşağıya. Şöyle. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi köşe yapıyorum ya buraya. Şöyle olacak bu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Köşemi oluşturdum. Aynen şura gibi buraya da 9 tane şu zikzaklarımızdan yapacağız. Şuralarda iki kenarda yani kısa kenarlarda 3'er tane uzun kenarlarda 9 tane zikzakımız var. Şimdi artık bunu buraya birleştireceğiz. Ve şey dik dörtgenimiz bitecek. Bunu şu araya şuraya şu ikisini birden sokuyorum. Şöyle çıkarttım. Şimdi bunun biri buraya yatacak. Birini de şöyle aradan geçirip şu tarafa yatıracağım. Şöyle ve burası sıkışmış olacak arkadaşlar. 
Şimdi bunu şuraya sokacağız. Şöyle sokacağız. Bunu da arkadaşlar döndürüyorum. Şuraya sokuyoruz. Şuraya. Şuraya sokuyoruz. Bak. Bu dikdörtgen taban. Bu kare taban. Kare tabanda 3 üç, üçer tane, dört bir tarafta üçer tane zigzag var. E, dikdörtgen tabanımızın dar kenarında üçer tane zigzag var. Uzun kenarında dokuzer zigzag olacak şekilde bu şekilde ayarladık. Şimdi bunun içine, bu dikdörtgenin içine aynı kendinin bir boy küçüğünü yapıp yerleştireceğiz. Yani şu karenin içine nasıl şöyle küçük bir parça koyup şu şekilde birleştirdik. Aynı şekilde bu şekilde de bu sefer de bunun içine bunun küçüğünü yerleştireceğiz. Onun için de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yine aynı aynı yöntem. Ee, bunun bir boy küçüğünü yapacağız. Ne yapıyorduk şöyle? Önce büyük kareyi yapıyoruz. Şunu. Onu yapmak için önce şöyle birbirinin içine geçiriyoruz. Ve bunu tepeden aşağıya indirerek birinci karemi yaptım. Büyük karemi yaptım. Yani şurayı yaptım arkadaşlar. Şu kısmı yaptım. Bak, şu kısmı yaptım. Şimdi sıra buraya geldi. Burayı yapmaya geldi. Bunun için şurada biliyorsunuz şurası dikili değil. Şurası açık birbiriyle bağlantısı yok. Buraya biz bir tane dışarıya doğru bir e, zikzak çıkacağız. Şöyle bir alta geçirdim. Şunu üste geçirdim. Ve çektim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi zikzak yapıyoruz. Şunu alta geçirdim. Şunu şöyle üste geçirdim. Tamam. Şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya ne yapacağım? Kare yapacağım. Şuraya şöyle kare yapacağım. Kareyi yapmak için ne yapıyorduk? Şöyle yine aynen alttan geçiriyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. Her seferinde kontrol edin arkadaşlar. Bu, bu sizin kalıbınız. Bunun içine yerleştireceksiniz hepsini. Bakın şöyle koydum. Şimdi bu sefer nereyi dolduracağım? Şurayı doldurmam gerekiyor. Şurayı. Onun için ne yapmam lazım? Şuradan yukarıdan aşağıya şuradan aşağıya inmem lazım. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz bu sefer? Şöyle gideceğiz. Şöyle. Kareyi oluşturmamız lazım ya. Bitti. Şimdi buna zigzag yapacağız. Burada mesela şurada arkadaşlar farkındaysanız 1, 2, 3 tane zigzag var. Bir e, içindeki parçada bir tane zikzak var. Şimdi bunun uzun e, tarafını yapayım. Yani uzun şu kısmını yapacağız. Onu yapmak için de yine aynen şöyle arayı açıyorum. Ve şuraya bir alta bir geçirdim. Bir de yukarıya geçirdim. Ve bunu arkadaşlar şöyle tamamlayacağız. Şu şeyler e, zikzaklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 2 tane eksildi. Şurada 9 taneydi. İç, i̇çindeki sırada 7 tane. Şimdi şu köşeye geldik. Bu köşede yine aynen şu köşeyi yapıyoruz. Şimdi şuradan giriyorum arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru. Şöyle. Ne yapacağız bu sefer? Şöyle gideceğiz. Şöyle. Şöyle gideceğiz. Bakın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Şurayı tamamlamamız lazım. Şu şekilde gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bu iç kısımdakinin de sonuna geldik. Bakın. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve burayı birleştireceğiz. Birleştirirken ne yapıyorduk? Şu 
kısma. Şunun katını açıyoruz. Şöyle. Şu ucu kenar birleştirme ile ilgili arkadaşlar yine yukarıda e, daha önce çekmiş olduğum mini videolar var. Onlardan takip edebilirsiniz. Onu şöyle içeriye sokuyorum şuradan. Biri bir tarafa yatacak. Diğeri diğer tarafa yatacak. Şu aradan geçeyim. Arkadaşlar bunu şuraya yerleştireceğim. Bakın şuraya takıyorum. Şöyle. Şimdi bunun da boyunu birazcık kısaltayım. Bayağı uzun çünkü. Bunu da şuraya arkadaşlar. Şöyle şuraya sokacağım. Bunu da buraya sokuyoruz ve tabanımızın alt kısmı da bitmiş oluyor yani ikinci sırası bitmiş oluyor şurada bakın gördüğünüz gibi karemi yaptım karemi yaptıktan sonra bu kısma böyle zigzaglarımı yapmaya devam edeceğim yine aynı yöntemle zigzaglarımı yapmaya başlıyorum Birini alta geçirdim. Birini üste geçirdim ve çektim. Şu aralar boş. Onları dikerken e, o kısımlarda dikilecek. Şimdi zikzaklarımı yapıyorum arkadaşlar. Sonra arada boşluklar var. Onları dolduracağız. Şimdi Şimdi buraya kare yapıyoruz arkadaşlar bildiğimiz karemizi yapıyoruz yine yani şu köşeyi ee, diğer bir tanesinin katını şöyle kesiyorum kestim şurada mesela şurada kestim bunu alıyorum arkadaşlar şimdi şu kısım düz kalacak burada herhangi bir yere sokuyorum bunu üçgen e, çanta e, kapağında hatırlarsanız arkadaşlar kenarlarını kapatmıştım Aynen o işlemi burada yapıyoruz. Bakın döndürdüm. Şu kısmını birazcık kestim. İçine rahat girsin diye onu şuraya yerleştiriyorum. Şunu şöyle ikiyim. Rahat görün. Şuraya yerleştiriyorum. Evet. Bak. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlar dikmesi çok kolay olacak. Şimdi şunu alıyoruz. Bakın şöyle. Şurası boş ya. Normal karemizi yapmış olsaydık arkadaşlar şuraya böyle direkt yerleşecekti. Ama ben onu ne yapıyorum? Böyle yaptığımız zaman şunu şu katsız olan kısmını şuraya sokuyoruz. Bakın şöyle geçiriyoruz. Geçirdiğimiz zaman Burası kendiliğinden kapanmış oldu. Dikmesi de kolay olur. Şimdi şuna geldi sıra. Bunu da şuraya sokuyorum arkadaşlar. Bakın. Şuraya. Şu araya. İnce olan kısmını. Böyle sokuyoruz dibine doğru. Bakın. Kapandı. Bir tane daha yapayım. Şu kısma değil arkadaşlar. Şu çatal kısmını ne doluyoruz? Orayı sabitliyoruz. Şöyle aldım. Bir dolandım. Bir daha dolandım. Ve bunu ne yaptım ben? Kenarını birazcık kestim. Şöyle şu kısmını birazcık kestim. Tutalayabilirsiniz de şu araya yerleştireceğim arkadaşlar. Şuraya. Şöyle. Bunu dikmesi de kolay olur. Çünkü o öbürünün içine sıkıştığı için e, çıkma tehlikesi de yok. Dikerken de rahat dikersiniz böyle birleştirirken. Mesela siz bundan sonra çanta tabanını yaparken hani minik kareler yapıyoruz ya onları bu şekilde yapın. Bakın. Aldım bunu. Bu sefer nereye koyacağım? Şuraya. Şuraya. 
fechar. İçine geçiriyoruz. Hı hı. Bakın. İki tane daha yaptığım zaman benim çantamın tabanı bitmiş olacak. Ona da buraya sokuyoruz. Şöyle. Bunu şuraya sokuyoruz. Şöyle. Bir tane kaldı arkadaşlar. Bunu da şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuraya. yerleştiriyorum ve çantamın tabanı haz bitmiş oluyor bak şöyle ve bunu rahatlıkla dikersiniz bu dikdörtgen taban bu kare taban bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen